ዋናውና ዜናዎች በኢትዮጵያ የህፃናት የክትባት ሽፋን 86 በመቶ መድረሱን የዓለም ጤና ድርጅት አስተዋወቀ በግብጽ ለተቃውሞ በወጡ ዜጎች ላይ ማንነታቸው ያልታወቀ መሳሪያ አንጋቾች በፈጸሙ ጥቃት 11 ሰዎች ተገደሉ። በኢትዮጵያ የህፃናት የክትባት ሽፋን 86 በመቶ መድረሱን የዓለም ጤና ድርጅት አስተዋወቀ። ይህ ደግሞ በሀገሪቱ 33 በመቶ የሆነውን የህፃናት ሞት ለመቀነስ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑ ተገልጿል። በክትባት ዙሪያ ህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያለመው ሁለተኛው የአፍሪካ ክትባት ሳምንት በቦንጋ ከተማ ተጀምሯል። ዝርዝሩን ደረጃ ይዘው አዘጋጅቶታል ዙቤዳ ወል ተቀብራለች። በቦንጋ ከተማ ስድስት ወር ያልሞላ አራስ ልጃቸውን ሲያስከትቡ ያገኛናቸው እናት እንደሚሉት ህፃኑ የሚያስፈልገውን ክትባት እንዲያገኝ በማድረግ ከተላላቆቹ ይልቅ ጤናማ ሊሆን ልን ይችላል ይላሉ። በፊት እንደተወለደ ቂቤ ምናምን እናጠጣለን። የሱ እናት ምናምን ያጠጡልኝ አባራ። ከዛ ቁርጣት ምናምን ያማል እንቅልፍ የለኝም ለሊት አራቱን ሶልድ ማለት ነው። ቆሻሻ ያወጣል ተብሎ የሆነ ስራ ስር ነገር ወንዝ ማዶ ይዳ ያመጣሉ ያጠጣሉ። ግን በቃ ልጆቹ ያለቅሳሉ በቃ እንቅልፍ የለኝም። አሁን ግን ይሄን ትምርት ከወሰር ኮዲ ወለርኩ በክትባ ክትትል ሆስፒታል ነው ወለርኩት ቤትም አለወለርኩም ከዛ መጣው ቤት ምንም ነገር እስካሁን ነው አምስተኛ ወሩ ነው ጡት ብቻ ነው። ትምርት በወሰርኩት ማለት ነው። ግን ልጁ አንድ ለእኩል ነገ ይተኛል ማታ አንም ደስተኛ ነው ቁርጣት ማቀም ማልቀስ ማቀም በቃ ንቁ ነው በጣም ህፃናትን ለተላዩ በሽታዎች ከመጋለጥ ባለፈ ለሞት የሚዳርጉ በሽታዎችን ለመከላከል ዘጠኝ አይነት ክትባቶች ተግባራዊ ተደርጓል ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ እንደሚያመልክተው እነዚህ ክትባቶች የልጅነት ልምሻንና ኩፍኝን የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎችን በማምከን ጤናማ ህፃናትን ማፍራት ያስችላሉ ከዚህም ባለፈ በመታመቱ የልማት ግብ በቁጥር 4 የተቀመጠውን የህፃናት ሞት በሁለት ሶስተኛ ለመቀነስ የክትባት ድርሻው ይጎላ ነው። በኢትዮጵያ 30 በመቶ የሚሆነው የህፃናት ሞት በተለያዩ ጊዜያት የሚሰጡ የህፃናት ክትባቶችን እንዲወስዱ ካለማድረግ የሚከሰት ነው። በቡንጋ ከተማ ሁለተኛው የአፍሪካ የክትባት ሳምንት ሲከበር የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ቶካይ አቶ አሰፋ አይዴ እንዳሉት ህፃናትን ለአካል ጉዳትና ለሞት የሚዳርጉ በሽታዎችን ለመከላከል የክትባት አገልግሎት በስፋት እየተሰጠ ይገኛል ባለፉት አመታት በአግራችን የክትባት አገልግሎት ሽፋን ለማሳደግ በመንግስትና በአጋር ድርጅቶች በተደረገ የጋራ ጥረት አሜሪካ ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል አቶ ሰፋ እንዳሉት እድሚያቸው ከ5 አመት በታች በሆኑ ህፃናት ላይ ተቅማጥ በመስከተል ለሞት የሚዳርገውን ሮታ ቫይረስ የተባለውን በሽታ ለመከላከል አስረኛ የክትባት አይነት ለማስጀመር ቀድመ ዝግጅቱ ተጠናቋል። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ሐላፊ አቶ ቃሪ ጨዌቻ እንደሚሉት በክልሉ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የህፃናት በሽታዎችን ለማምከን በቅንጅት እየተሰራ ነው። አንድ ህፃን ሳይትከተበ የሚኖር እንዳይኖር በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በወረርሽኝ መልክ በምንም አይነት ሁኔታ እንዳግም ተመሳሳይ ችግር እንዳይከሰት ይህንን ቃል በመግባትና ከዚህም ተነስቶ በተጨባጭ አሁን እዚ ላውንች ያደረግን እንጂ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የክትባት አገልግሎቶችን በተጠናከረ ሁኔታ እንድናስከድ ታሳብ በማድረግ ነው የዓለም ጤና ድርጅት የኢትዮጵያ ቶካይ ዶክተር ፋቱማታ ቶሪ ኦራ ክትባትን በማስፋት የፖሊዮ ስርጭትን በ1988 የነበረውን 350 ሺህ የተጠቂዎች ቁጥር በ2011 ወደ 650 ማውረድ ተችሏል። በኢትዮጵያ የክትባት አገልግሎት ለማስፋት በተደረገው ጥረት የህፃናትን ሞት መቀነስ ተችሏል። We applaud the Federal Ministry of Health effort to increase access to vaccination services in Ethiopia. በኢትዮጵያ እናቶችና ህፃናት የክትባት አገልግሎት እንዲያገኙ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በ2003 በሀገሪቱ የነበረው የክትባት አገልግሎት የ52 በመቶ ሽፋን ነበረው አገልግሎቱን በስፋትና በጥራት ለማዳረስ በተሰራው ስራ 86 በመቶ ለማድረስ ተችሏል የአፍሪካ የክትባት ሳምንት ሲከበር ልጆን በማስከተብ ከልጅነት ልምሻና ከኩፍኝ ወረርሽኝ ይታደጉ በሚል መሪ ቃል ነው በስልጤ ዞን ስልጤ ወረዳ ከሚገኙ 54 ትምርት ቤቶች 27ቱ በትሻለ አፈጻጸም ግንባር ቀደም ማድረግ ተቻለ በግንባር ቀደምትነት የተመረጡት የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤቶች ለሳይንስ ትምርት ትኩረት በመስጠት ተቋማቸውን በቤተ ሙከራ ድረሽተዋል አዲስ ህይወት ተስፋይ 
ተማሪዎችን በትምርታቸው ውጤታ ማለማድረግ በትምርት አቀባበል ደረጃቸው መከፋፈል ነበረብኝ ትላለች በስልጤ ዞን ስልጪ ወረዳ የቦዘይ ሳውላይ መጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት መምህርት አይሻ አህመድ በቅድሚያ ግን ግብ አስቀምጣ መነሳቷን በማስተዋስ የ2003 የአንደኛ ሴሚስተር መነሻ ነጥብ በማድረግ ለራሴ ግብ ጣልኩኝ ግብ በስንት በ10 ማርክ ለማሳደግ ግብን ጥየ ተነሳ ለጠፍኩ ዛጋ ከዛ በኋላ ይሁን ነገር ለማሳካት ምን ያስፈልገኛል ብዬ አስብዬ ተነሳው ተማሪዎችን በትምርት አቀባበላቸው ለይቼ ማወቅ ከፍተኛው ማን ነው ዝቅተኛው ማን ነው መካከለኛው በሶስት ለይች አይዮሃቸው እነዚህን ተማሪዎች ለይቶ ለይቶ በማወቅ የመርዳት ስራ ሰራለሁ መቼ ሰራለሁ አሁን በትምርት ሰዓት አይለመሰራው በትርፍ ተማሪዎቹ በትምርት አቀባበል ደረጃቸው መለይታቸው በቡድን በመሆን ጎበስ ተማሪዎች ደከሚያሉት ለመደገፍ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል በተፈጠሩት አደረጃጀቶች ተማሪዎች በቡድን የመረዳት አቀማቸውን እንዲጎለብት ሆኗል እኔ እነሱን በማስተናበት ጊዜ ለራሴ የማላቆ ነገር ኮንኮ ራስ ያጥን ቸመቺ እነሱን በማሰርዳበት ጊዜ ለራሴ እየገባኝ ይመጣል አሁን መምርት አይሻ አንደኛ ክፍል የተረከበቻቸውን 65 ተማሪዎች ሳቋርጡ ሁሉንም እስከ አራተኛ ክፍል ለማدرس ይችላል ለዚህ ውጤቷም ከተማሪዎቹ ወላጆች ጋር በጋራ በመስራት እንዲሁም ለጥራት ትኩረት የመስጠቷ ድምር ውጤት እንደሆነ ገልጻለች የቦዚ ሳቡላ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት የትምርት ጥራት ማስጠበቂያ ፓኬጆቹን በተሻለ ሁኔታ በመፈጸም የመማር ማስተማር ተግባሩን እያከናወነ ይገኛል በትምርት ቤቱ ተማሪዎች ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምርቶች ትኩረት እንዲሰጡ ለማስቻል የቤተ ሙከራና የኮምፒውተር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል የትምርት ቤቱ ርሰ መምህር አቶ ኃይለኛው ግዛው ተማሪዎች የሳይንስ ትምርትን ከአንደኛ ክፍል እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉት በቤተ ሙገራ በተግባር ትምርት እንዲማሩ ከተትልና ድጋፍ እናረጋል በጊቢው የተቋቋሙ ክበባትም የመማር ማስተማር ሂደቱን በተጓዳኝ ከመደገፍ አንጻር የድርሻቸውን እየተወጡ ነው ያሴቶች ክበብ ተጣሪ መምህርት አይሻ ኦስማን በክበባቸው የተሰሩ ስራዎችን ተናግረዋል በየሰው ቤት ተቀጥሮ የሚማሩ ተማሪዎችችንን የጂ ስራ ትምርት በመስጠት ራሳቸውን በቋሚነት የፈጠራ ሰዎች እንዲሆኑ አደረግ ተማሪዎች ሴት ተማሪዎች በራሳቸው እንዲወስኑ ሐሳብ እንዲሰጡ የማድረግ ነገር አናብቀታል በትምርት ቤቱ እነዚህና ሌሎች ተግባራትን በመከወን የተማሪዎችን ውጤት በአማካይ ወደ 64 በመቶ ለማሳደግ ግብ የተጣለ ቢሆንም የተሻለ ስራ በመሰራቱ ወደ 74.8 በመቶ ለማሳደግ ተችሏል ትምርት ቤቱ ለትምርት ጥራት ትኩረት መስጠቱ በሀገር አቀፍና በክልል ደረጃ የሞዴልነት ማዕረግ እንዲያገኝ አስችሏታል ወላጆች መምህራን እንዲሁም የትምርት አመራራ ካላት ለውጤቱ መገኘት የድርሻቸውን ተወጥቷል በወረዳው በጥቅሉ 54 ትምርት ቤቶች ያሉ ሲሆን የተሻለውን ተሞክሮ በማለዋወጥ 27ቱን ግንባር ቀደም ለማድረግ መቻሉን የስልጤ ወረዳ ትምርት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ አብዱል መልክ ሐጅ ራሺድ ነግረውናል አፍሪካና አፍሪካውያን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ለውጦችን በማስመዝገብ ላይ ይገኛል በተለይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ባስመዘገቡት ውጤት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሳራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ሰባቱ ባለም ፈጣን የኢኮኖሚ ድገት በማስመዝገብ ላይ ከሚገኙ ሀገራት ተርታ መሰለፍ ይችላል አፍሪካ will be the next growth pole of the global economy የአፍሪካ ሀገራት አሁን ያስመዘገቡት ካለው ፈጣን የኢኮኖሚ ድገት የተሻለ ለማስመዝገብ መሪዎቻቸው ምን ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው We should invest more in the transformation of agriculture. Africa must invest in education and skills. The Africa ye economy guday lay lememakaker ka 700 bala yemihonu ka business mengistawi kal hono drijitoch ka timirt tekwamatna ka leloch zerfoch yetotatu mariyoch baddi sababa yisabasabal. Ba Africa lay tikrot bemiyergaw yalem ye economy forum gubay lay ye Africa ne wedefit tesfa yemiyalem lemuru se gudayoch tenestaw nikikir yideregbachwal. Ye Ethiopia ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ካስፈጻሚ አካላት ጋር ያለውን ክፍተት በመምላት ለሚሰራቸው ስራዎች ከህብረተሰቡ እውቅና እንዲያገኝ በትኩረት መስራት እንደሚገባው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስና መገናኛ ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያሳሰበ ቋሚ ኮሚቴው የድርጅቱ ስራን ቅስቀሳ አሁን የሚገኝበት እንደረጃ መልከት አድርጓል ድርጅቱ እንደ መንግስት የለማድ ድርጅት የቅንጅታው ያሰራሮች ከኮሙኒኬሽን ስራዎች ደካማ መሆን የውጤት ተኮር ምዘና አሰራር በተከቢው ሁኔታ ተግባራው ያለማድረግና የሴክተር ዘለል ስራዎች ቢሻሻሉ በሚል ቋሚ ኮሚቴው ያሳስባል የድርጅቱ ጊዜያዊ ዳይሬክተር አቶ ጋሻው ተስፋዬ በድርጅቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል በቀጣይም ከመጪውም ጊዜ በላይ ለችግሮች ለባት ለመስጠት በቁርጠኝነት መነሳቱን የዘገበው ባልደረባችን ታመነ በሌ ነው
በሀገሪቱ ለተከፈቱ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በ43 ሚሊየን ብር ወጪ የማጣቀሻ መጽሐፍት ግዥ ማከናውኑን የትምርት ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለአስሩ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች የሚውል ከ7000 በላይ ተጨማሪ ማጣቀሻ መጽሐፍት በድጋፍ አግኝቷል። ድጋፉ የተገኘው ከአውስትራሊያ ወርልድ ቪዥን ነው። የትምርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ካባ ኦርጌሳ መጽሐፍቶቹን በተረከቡበት ወቅት እንደገለጹት መንግስት ለዩኒቨርሲቲዎቹ የመጽሐፍት ግብአትን ለማሟላት ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ ከአጋር ድርጅቶች የሚያገኘው ድጋፍ ለትምርት ጥራት መጠበቅ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። በቅርቡ ለመህንድስናና ለቴክኖሎጂ ትምህርት ዘርፍ 43 ሚሊየን ብር ወጪ በቅርቡ በመንግስት ግዢ የተከናወኑ መጻሕፍት 30 በመቶ የሚሆኑት ለዩኒቨርሲቲዎቹ ተሰራጭተዋል ቀሪዎቹ በቅርቡ እንደሚሰራጩም ተገልጿል ሪፖርተራችን አዲስ ህይወት ተስፋ እንደዘገበችው በሀገር ውስጥ ፕሮግራሞቻችንን በሳተላይት የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን በአረብ ሳት ሳተላይት ላይ ጊዜያዊ የቴክኒክ ችግር ያጋጠመው ስለሆነ የቴሌቪዥኑን አንቴና በማሰራጫ መሳሪያው አቅጣጫ ትዩ በማድረግ ለምሳሌ በአዲስ አበባ አየር ጤና ዓለም ገና አቅጣጫ በቤት አንቴና ጥራት ከሌለው በውጭ አንቴና በመጠቀም ሙሉ በሙሉ ስካን በማድረግ እንዲሁም አሁን ስርጭት በጀመሩ አካባቢዎችና ስርጭት በጥራት በማይደርስባቸው በዩኤችኤፍ አንቴና በመጠቀም ፕሮግራሞቻችንን በጥራት መከታተል የምችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የውጭ ዜና በግብጽ ለተቃውሞ ወጥቶ ዜጎች ላይ ማንነታቸው ያልታወቀ መሳሪያ አንጋቾች በፈጸሙት ጥቃት 11 ሰዎች ተገደሉ የሃገሪቱ ወታደራዊ ኃይልና ፖሊስ ጥቃቱን ለማስቆም ርምጃ ቢወስዱም ዘጊተዋል በሚል ተቃውሞ በርትቶባቸዋል አስማማውዬ ነው ከ20 ቀናት በኋላ የሚጀመረውን የግብጽ ፕሬዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር ተመዝግበው የነበሩት ሁለት ጮች በአገሪቱ ምርጫ ወርድ መሰረዛቸውን ተከትሎ ከ5 ቀናት በፊት የሁለቱ ጮች ፕሬዳንት ደጋፊዎች አደባባይ ወጥተው ነበር ዩንና ወታደራዊ መንግስቱ ከስልጣን ሊወርድ ይገባል በሚል ለቀናት አደባባይ የወጡት እነዚህ ግብጻውያን ማነታቸው ባልታውቁ ሰዎች በደረሰባቸው የተክሱናዳ በትንሹ 11 ሰዎች ለሞት ዳርገዋል ከአንድ 160 የሚበልጡ ደግሞ ለቀላልና ከባድ አካላዊ ጉዳት መዳረጋቸውን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስተውቋል ተካቱ ከ6 ሰዓታት በኋላ በአገሪቱ መከላከያ ሰራዊትና ፖሊስ ትብብር ቢከታም ወታደራዊ መንግስቱ የወሰደ ወርምጃ ዘይቷል በሚል የሚሰነዘረው ወቀሳ ተብራክቷል ክስተቱ ከአገሪቱ መከላከያ ሚኒስተር ጽፈት ቤት አቅራቢያ መካሄዱ ደግሞ በወታደራዊ መንግስቱ ላይ የሚቀሰሩ ጣቶች እንዲበዙ አድርጓል የጥቃቱ ሰለባ ገብጻዊዋን ወታደራዊ ኃይሉና የጸጣ ሰዎች የወሰዱ ትርምጃም ሰላማዊ ሰልፈኞችን ሳይሆን መሳሪያ አንጋቾችን የሚያበረታታ ነው በሚል ከሰዋል በመርጫው የሚሳተፉት የተለያዩ አካላትም የመርጫ ከስከሳቸውን በማቆም ጉዳዩን ሊጣራ እየጠየቁ ነው ለፕሬዝዳንትነት ቅድሚያ ግምት ካገኙት መካከል አንድ የሆኑት አብደል ሞኒም አበልፍታ በካላቀቢያቸው በኩል ወታደራዊ መንግስቱ ባሳየው ቸልተኝነት ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ እስከሚያገኙ ድረስ የመርጫ ከስከሳ እንደማካሄዱ ገልጿል የንተከትሎም የደረሰው ጥቃትና ወዝግቡ በፈረንጆቹ ሰኔ 1 ጣናቀቀል የተባለውን ፕሬዳንታዊ ምርጫ አንጥላሽት እንዳይቀባው የተለያዩ ወገኖች ፍራቻቸውን እየገለጹ ነው ምንም እንኳን ሁኔታውን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ ወታደራዊ መንግስቱ ቢያስታውቅም አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው ወታደራዊ መንግስት በቅርብ ጊዜ አዲስ ለሚመረጠው ሲቪል ፕሬዝዳንት ስልጣኑን እንደሚያስረክብ ቢገልጽም ለፖለቲካዊ ሽግግሩ ምንጭ ሁኔታን አልፈጠረም በሚል ወቀሳዎች ሰነዘሩበታል ቢቢሲና ሮይተርስ እንደዘገቡት በናይጄሪያ የመንግስት ተቋማት የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቀሙበት 140 ሚሊዮን ዶላር እንደ አንዳለባቸው ዘገባዎች አመለከቱ ተቋማቱ የኤሌክትሪክ ኃይሉ መጠቀም እንጂ ለአገልግሎቱ ክፍያ ሲፈጽም አይስተዋሉም ብሏል ዘገባው የሮይተርስን ዘገባ አበባ ኃይል ያዘጋጅቶታል ቃዱ ፈንት ያቀርባዋል የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንዲሁም ያቀርቦት ማነስ በናይጄሪያ በስፋት የሚስተዋል ችግር ነው አቅም ያላቸው የኤሌክትሪክ ኃይሉ ሲቋረጥባቸው ውድ የሆነውን በነዳጅ የሚሰራ ሞተርን ይጠቀማሉ። በአንጻሩ ምሽትን በሻማ ብርሃን የሚያሳልፉትን በርካታ ናቸው። ከፍተኛ የጥፍጥሮ ጋዝ ክምችት ባለቤት በመሆን ረገድ ናይጄሪያ በአለም ሰባተኛ ደረጃ ላይ በተቀመጠም ሙስናና የመልካም አስተዳደር ጉልት ግን የሀገሪቱ ድገት ላይ ጫና ሳድሯል። ከ160 ሚሊዮን ለሚበልጠው ህዝቧም በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ማዳረስ አልቻለችም። የሀገሪቱ የኃይል ሚኒስትር ባርትናጅ እንደሚሉት ያግልግሎት ክፍያዎች ዓለም ፈጸም የችግሩ አካል ነው በናይጄሪያ የመንግስት ኤጀንሲዎች ከ140 ሚሊዮን ዶላር በላይ እዳ እንዳለባቸው ነው የተነገረው The government uh, ministries must pay their bills የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ያግልግሎት ክፍያቸውን መፈጸም አለባቸው ማይክሮፍሉ ከሆነ ግን ከፍያው ከገንዘብ መንጫቸው ይቀነሳል የፋይናንስ ሚኒስቴር በቀላሉ ገንዘቡን ከመንጩ ይቀነሳል የፌደራል መንግስቱም ሆነ ሌሎቹ መክፈል አለባቸው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ጉርላክ ጆናታን በመንግስት ቁጥር ስር የነበረው አንድ ያል ተቋም አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ከመሆኑ በመነሳት ኃይለ ማምረቱና የማስተራጨት ስራ ወደ ግሉ ዘርፍ እንዲዛወር አድርጓል 
የግሉ ዘርፍ ተቋማትን ቢሆን ያገልግሉት ክፍያን በብቃት መሰብሰብ አልቻሉም በስካውኑ ሂደት እንኳን 110 ቢሊዮን ዶላር ያልሰበሰቡት ገንዘብ አለ ከዚህ ውስጥ ደግሞ 20 በመቶ የሚሆነው የመንግስት ተቋማት ዳ ነው ባርተናጂ እንደሚሉት ሁሉም የመንግስት ተቋማት ለሚጠቀሙት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚከፈል በጀት አላቸው ሆኖም እነሱ አይከፍሉም ሮይተርስ እንደዘገበው ግን ችግሩ ባልተቀረፈበት ሁኔታ በአገሪቱ መንግስት ቁጥጥር ስር ያለው 11 ማስራጫና 6 የማምረቻ ኩባንያዎች እስከመጪው ጥቅምት ወደ ግል ይዞታነት እንደሚዛወሩ ተነግሯል ባርተናጂ ተቋማቱ የሚሸጡት ዘርፉን ያሳድጋሉ ያህል አቅርቦቱን ያገሉብታሉ ተብሎ ለሚታመኑ ባላብቶች ብቻ ነው ብለዋል በፕራይቬታይዜሽኑ በናይጄሪያ ሆነ ያለው 4000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ወደ 6000 ሜጋዋት እንዲያድግም ነው የታለመው ፓወር ዎርክስ ኢን ሜኒ ሜኒ ኮንትሪስ ሶ ያህል አገልግሎት በበርካታ ሀገራት ጥሩ እየተሰራበት ያለ ነው ስለዚህ በእነዚህ ሀገራት እንዴት እየተሰራ እንዳለ ፈልገው መተግበርና ያለባቸው ለምን እንደሆነ አይገባኝም በናይጄሪያ የኃይሉ ዘርፍ ለምን በስኬት እንደማይሰራ ማን መጥቶ የነገረኝለም ኢንጂነር አይደለም ስለውነት ለምናገር ግን መብራቱ መስራት አለበት ሁሉም ወጣት ሁሉም ንግድ እንድንቀሳቀስ መብራት ያስፈልጋል የኢኮኖሚ ባለሞች እንደሚሉት ያህል አቅርቦት ችግሩን መቅረፍ የናይጄሪያን አመታዊ ምርት መጠን እድገት ወደ ባለ ሁለት አስከፍ ያደርጋል